கட்டிப்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம வந்து டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர் எண்டு வந்திருக்கோம் இந்த இயர் எண்டில் வந்து நம்ம கிரிக்கெட் டீமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ற வியூ பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நம்ம கூட ஸ்போர்ட்ஸ் அனாலிஸ்ட் கிருபாகரன் அவருக்கு நம்ம கூட நினைச்சிருக்காரு வணக்கம் கிருபாகரன் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் ஸோ ஹாய் கிக்கர் ப்ரோ ஸோ ஹவ் ஆர் யூ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர் முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்குலாம் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் பீன் ஒரு கிரிக்கெட்டோட ஒரு மோஸ்ட் பெஸ்ட் இயர்னு சொல்லலாம் ஆனால் வேர்ல்டு கப்லாம் நடந்துருந்துச்சு ஸோ கிரிக்கெட் வாஸ் ஆல் ஓவர் த இயர் ஸோ இந்த வருஷம் இந்தியன் டீமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது எப்படி பண்ணிட்டு ப்ராமிசிங் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் யார் இந்த வருஷம் நம்ம வந்திருக்காங்க அப்படின்ற பார்த்துட்டு வில் ஹெட் இன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாட்ஸ் இன்ஸ்டால் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் So, how do you see Indian team's performance in 2023? 2023, India is a good year in India. But, we have two issues in the past. We have a chance to get a chance to get a chance to get a chance. That's why we have an ICC tournament. We have a trophy for a decade. We have two chances in this year. World Test Championship Finals. அண்ட் வேர்ல்ட் கப் அதுவும் இந்தியாவில் ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க இந்தியா ஜெயிக்க அதிக வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்பினாங்க ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு தவறி போயிருக்கிறது வந்து ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் பட் ஓவராலாக இந்தியாவுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நம்ம வேர்ல்ட் கப்னு எடுத்துட்டோன்னா வேர்ல்ட் கப்பில் அந்த ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் நம்ம தோத்துருந்தோம் ஃபுல் டோர்னமெண்ட் டாமினேட் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் ஏஷியா கப் வின் பண்ணோம் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல்ஸ் முடியும் வந்தோம் ஃபைனல்ஸ் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஓவராலாக பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல இயர் பட் வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த இயர் இன்னும் சூப்பராக எண்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம நீங்கள் ஏதோ சொன்னீங்க டிக்கேடு முழுக்க நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம பெரிய ஐசிசி வந்து ஜெயிக்க முடியலன்னு இந்த ரெண்டு நீங்கள் ரெண்டு ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் தோற்றது ரெண்டுமே ஆஸ்திரேலியாவோட தான் தோற்றுருக்கோம் நம்ம ஸோ டூ யூ திங்க் சம்திங் வி லேக் டு கிராக் இன் த ஃபைனல்ஸ் ஆர் ஆன் தட் டே ஆஸ்திரேலியா பெட்டர் டீம் நினைக்கிறீங்களா ஆஸ்திரேலியா அதாவது ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு ஸ்மார்டரான டீம் வேர்ல்ட் கப்ஸ் வந்துட்டு அவங்க எப்படி ஆடுவாங்க அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்தியா வந்து இந்த வேர்ல்ட் கப்ல டாமினேட்டிங்கா இருந்தாலும் ஒரு நார்மல் பேட்டர்னோட போயிட்டாங்க ஃபைனல்ஸ் முடியும் இப்போ லீக் மேட்ச் வந்து இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஏஷியா கப்ல இருந்து பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சிமிலர் பேட்டர்னோடையே டிராவல் பண்ணாங்க அது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்டான டீமுக்கு வந்து அதை ட்ராக் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியா அமைஞ்சிருச்சு ஓகே இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டெஸ்ட் சீரீஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அதுலேயும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் தோத்துட்டாங்க ஸோ இன்னும் அந்த ஓவர் சீஸில் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியன் கண்டிஷன் இந்தியா ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஓவர் சீஸில் இன்னும் இந்தியா நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஓவர்சீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இந்தியா டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியால ரெண்டு சீரீஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலாண்டில் கோவிட்க்கு முன்னாடி நாலு டெஸ்ட் நடந்துச்சு அதுல இந்தியா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நல்லா வின் பண்ணியிருந்தாங்க ஓவர்சீஸை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சீரீஸ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணாங்க செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மேட்ச் தான் லாஸ் ஆகி நம்ம சீரீஸை விட்டோம் இதுலேயே வந்து நம்ம ஓடிஐ டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் ஜெயிச்சிட்டோம் ஜெயிச்சுட்டு அந்த டீம் தான் டெஸ்ட்ல வந்து இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு லாஸ்ட் சீசன் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஓடிஐலையும் நம்ம லாஸ் பண்ணியிருந்தோம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பட் இந்த டைம் ஓடிஐல வின் பண்ணிட்டோம் பட் டெஸ்ட்ல வந்து இன்னுமே ஓவர்சீஸ்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலிங்க்கு ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன்ஸுக்கு நம்ம பிளேயர்ஸ் தடுமாறுறது இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கு அதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஓகே இப்போ நீங்க இந்தியன் டீம் எடுத்துட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து நிறைய மல்டிபிள் கேப்டன்ஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க இப்போ ரோஹித் சர்மா இருந்தார் ரெகுலர் கேப்டன் தென் ஹர்திக் பாண்டியாவ பார்த்தோம் தென் இப்போ சூரியகுமார் யாதவ் இப்படின்னா நம்ம இவர் ருத்ராஜ் கேக்கோ கூட அப்பப்போ இந்த ஒரு ஏஷியன் கேம்ஸ்ல போய் கண்டிப்பாக பண்ணாங்க ஸோ இந்தியா வந்து தே ஹெட்டிங் இன் டு அ ட்ரான்சிஷன் ரோஹித் விராத் அவங்க தே அஃப்கோர்ஸ் தே இந்த பீக் ஆஃப் த ஃபார்ம் அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்க நெக்ஸ்ட் வர யாரா நோக்கி இந்தியா போறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா நான் இதை பத்தி தான் பேசலான்னு வந்திருந்தேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த இயர் ஆஃப் டிரான்சிஷன் அப்படி தான் இருக்கும் இந்தியாவுக
சோ இந்தியன் டீம் ஒரு டிரான்சிஷன் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து கே எல் ராகுல் ஹர்திக் பாண்டியா சூரியகுமார் யாதவ் ரிஷப் பண்ட் அவரு வந்துட்டாருனா அவரும் அந்த ப்ராசஸ்ல இருப்பாரு சோ டீம் இந்தியா டிரான்சிஷன் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான இயரா அப்கமிங் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் இருக்க போகுது ஓகே இந்தியன் டீமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபி த ஃபைண்ட் ஆஃப் தி இயர் ஐ மீன் ஃபைண்ட் ஆஃப் தி இயர் ஆல்ரெடி அவர் இருந்தார் பட் திஸ் இயர் இஸ் பிலாங்ஸ் டு சுப்மன் கில்னு சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஹி பீக் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ சுப்மன் கில் டூ யூ திங்க் அந்த ரோஹித் விராட் அந்த ஒரு அந்த லீக்ல ரீச் ஆயிட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா சுப்மன் கில் கண்டிப்பா சொல்லலாம் ஒரு இயர்ல இவ்வளவு ரன்ஸ் மூணு ஃபார்மேட்லயுமே நல்லா பிளே பண்ணிருக்காரு டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு அந்த ஐபிஎல்லயுமே அவருக்கு எயிட் நைன்டி ரன்ஸ் அடிச்சாரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நெக்ஸ்ட் விராட் கோலிக்கு அடுத்து சச்சின் சச்சின் காட் விராட் த கிங் அதுக்கப்புறம் பிரின்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து கில்லுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த இயர் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு செகண்ட் ஆஃப் இந்த வேர்ல்ட் கப்ல எல்லாம் கொஞ்சம் டல்லான மாதிரி இருந்துச்சு அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பட் ஸ்டில் அவருக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் அவருடைய இயராக தான் இருக்க போது அந்த இயர்ஸ் அப்கமிங் ஸோ அவரு அடுத்த இந்தியாவுடைய அடுத்த ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட்டா வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இன்னொரு ஏரியா பார்த்தோம்னா ஸ்பின் போலிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பின் போலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜடேஜா வாஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபார்ம் அஸ்வின் கெட்டிங் ஸ்பின் போலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு டிரான்சிஷன் நோக்கி போறோன்னு நினைக்கிறீங்களா அதுல வாஷிங்டன் சுந்தர் மாதிரி ஆட்களுக்கு எல்லாம் பெரிய ஸ்கோப் இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கலாம் வாஷிங்டன் சுந்தர் அக்ஷர் பட்டேல் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவருக்கு இந்த வேர்ல்ட் கப்ல கிடைச்சிருக்க வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைக்கல அண்ட் ராகுல் சா ரவி பிஷ்ணா ஐபிஎல்ல இருந்து நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஸ்பின் போலர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா இந்தியானாலே இந்தியனாலே ப்ராமிசிங் ஸ்பின்னர்ஸ் அனில் கும்ப்ளே அஸ்வின் ஜடேஜா ஹர்பஜன் சிங் ஸோ இந்த லைன் இந்த லிஸ்ட்ல நிறைய ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து இந்த இயர்லயும் ஆட் ஆவாங்க ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ஸ்பின்னர்ஸும் நிறைய ஸ்பின்னர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்றது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ வந்து திஸ் வில் பி இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இன்னும் நெக்ஸ்ட் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் வர போகுது அண்ட் சார் இந்த டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப் என்பட்டினா வி கம்ப்ளீட் ஒன் டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் இதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் டி டுவெண்டி சீரீஸ் இருக்குது இது ஒன்று தான் அப்புறம் தே கோ ஐபிஎல் அண்ட் டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப் ஸோ டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப்புக்கு டூ திங்க் கரண்ட் இந்தியன் டீம்ஸ் வெல் பிரிப்பேர்ட் இப்போதைக்கு இந்தியா வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரிப்பேர் அப்படின்னா சொல்லலாம் பட் ப்ரிப்பரேஷன் இன்னும் பத்தாது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா சீரீஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு சீரீஸ் தான் இருக்கு இன்னும் அந்த பிப்டீன் மென் தேர்ட்டி மென் ஸ்குவாட்ல யார் யார் இருக்க போறாங்க அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ் நம்மளுக்கே இருக்கு ரோஹித் சர்மா திரும்ப வருவாரா விராட் கோலிய திரும்ப வராரா அங்கங்க சில ரூமர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் திரும்பவும் லாஸ்ட் டைம் ஒரு வேர்ல்ட் கப் விளையாடுவாங்க அப்படின்னு பட் இன்னும் அவங்க இது வரைக்கும் ஒரு சீரீஸ் கூட ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப் அவங்க இன்னும் ஒரு சீரீஸ் கூட ஆடல ஸோ டீம் என்ன காம்பினேஷன்ல இருக்கும் ஏன்னா யூஎஸ்ஏ அண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல ஆட போறாங்க ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸுக்கு டீம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க யாரு கேப்டனா இருப்பாங்க அப்படிங்கறதே ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவை கேப்டன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் மேக்ஸிமம் சூரியகுமார் யாதவ் தான் லீட் பண்றாரு அவருடைய இன்ஜுரி கன்சர்ன் ஒண்ணு இருக்கு அண்ட் திரும்பவும் ஆப்கானிஸ்தான் சீரீஸ்க்கு ஹர்திக் பாண்டியா திரும்பவும் லீட் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டீம் என்ன என்ன காம்பினேஷன்ல போ போகுது யார் ஓப்பனர் யாரு கேப்டன் லீட் பண்ண போறா விக்கெட் கீப்பர் பொசிஷன் ரிஷப் பண்ட் திரும்ப வருவாரா ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த எந்த பொசிஷனுமே இப்போ இப்போதைக்கு எல்லா பொசிஷனுமே ஓப்பனா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஆப்கானிஸ்தான் சீரீஸ் அண்ட் ஐபிஎல் இதுல வச்சு இதுல வர பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தான் டி டுவெண்ட்டிக்கு டீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க சோ இத இத பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இதல வந்து இப்ப நம்ம தமிழ்நாடுல இருந்து இப்ப சாய் சுதர்ஷன் வந்து இந்த ஓடிஐ சீரிஸ் டெபியூ பண்ணிருவார் சோ தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் 2024ல அவங்க இந்தியா இந்தியன் டீம் கூட பெரிய அளவுக்கு கிராக் பண்ணி உள்ள வர முடியுமா बिकॉज வாஷிங்டன் சுந்தர் சாய் சுதர்ஷன் ரெண்டுமே ரெண்டு நேம்ஸ் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் பெரிய சான்சஸ் வர இருக்கு மத்த பிளேயர்ஸ்க்கு எல்லாம் பெரிய வாய்ப்பு
வேர்ல்ட் கப்புக்கு இந்த ஐபிஎல் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா வேர்ல்ட் கப் டீம்லயும் கிராக் பண்ணி உள்ள போவாருனு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்பா அவுட் சைட் தமிழ்நாடு இப்போ நீங்கள் வேறு ஏதோ ப்ராமிசிங் டேலண்ட் இங்கே இருக்கு அவங்க இந்தியாவில் இந்த வருஷம் வந்து பெரிய பெரிய அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்களா ப்ராமிசிங் டேலண்ட்ஸ் ஐபிஎல்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சமீர் ரிஸ்வி அவர் எயிட் குரோர்ஸ் கொடுத்து பை பண்ணாங்க சிஎஸ்கே வாங்கினாங்க அதே மாதிரி இன்னும் சில யங்ஸ்டர்ஸ் ஜிடிக்கு ஒரு யங்ஸ்டர் போனார் அதே மாதிரி இன்னும் சில அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்பும் இந்த வருஷம் நடக்க இருக்கு ஸோ இந்த அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்ல இருந்து சில ப்ராமிசிங் பிளேயர்ஸ் அடுத்த ஐபிஎல் ஆப்ஷன்லயோ இல்ல அப்கமிங் டேஸ்ல வந்து தெரியப்படுத்துவாங்க அண்ட் நிறைய டொமஸ்டிக் சீசன்ஸ்ல நிறைய பிளேயர்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சில பேருக்கு ஐபிஎல் கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கல பட் ஸ்டில் அவங்களுடைய நேம்ஸும் வந்து அப்கமிங் அடுத்த டொமஸ்டிக் சீசன்லையோ இல்லை ரஞ்சி ட்ராஃபி ஜான்வரி மந்த் ஸ்டார்ட் ஆக இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் அடுத்த ஐபிஎல் சீசனுக்கோ இல்லை இந்தியன் இந்தியா ஏ டீம் இல்லை இந்தியா அந்த மாதிரி வர்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ மூவிங் அவே ஃப்ரம் இந்தியன் டீம் கோயிங் இன் த இந்தியன் ஐபிஎல் நீங்கள் பேசுங்க ஐபிஎல் பற்றி பேசுங்க இந்த வருஷம் ஐபிஎல் வந்து ஆஸ் ஆன் ஆண்ட்ரேட் ஆன் பேப்பரில் எந்த டீமுக்கு பெஸ்ட் சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஐபிஎல்ல பொறுத்த வரைக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா டீம் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் அந்த பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் சொதப்புனாங்க இந்த டைம் நல்ல பைஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் வாங்கினாங்க ஜெரால் கோயிட்ஸே திரிஷன் மதுசங்கா அது போக டாப் ஃபைவ் இந்தியன் பேட்டர்ஸ் இருக்காங்க டாப் ஃபைவ்மே இந்தியன் பேட்டர்ஸா இருக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்ட் நல்ல பைஸும் வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சிஎஸ்கே சிஎஸ்கேவும் லாஸ்ட் சீசன் சாம்பியன்ஸ் லாஸ்ட் சீசன் அவங்களுக்கும் பவுலிங்கில் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதை இந்த ஆப்ஷனில் சரி பண்ணிட்டாங்க ஸோ மும்பை அண்ட் சிஎஸ்கே ஒரு திரும்பவும் ஃபைனல்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் அது போக ஓவர் சான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு டீமை தவிர எகெயின் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அவங்களும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஹர்திக் பாண்டியா இல்லைனாலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஸோ இந்த மூணு டீம்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இந்த ஐபிஎல்ல ஓகே So, moving outside India, இப்போ நெக்ஸ்ட் டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப்புக்கு மற்ற டாப் கிரிக்கெட்டிங் டீம்ஸ்லாம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணானுங்க ஏன்னா நான் வந்து போன வா போன வாரம் இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் இங்கிலாந்த சீரீஸ் பார்க்கும்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து இவன் தான் பார்ட்டின் பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ஃபிஃப்டி ஓர் வேர்ல்டு கப்பு வேறு ஒரு டி டுவெண்ட்டி சைடாக அவங்க வந்து வேறு லெவலில் இருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஸோ வே மற்ற டீம்ஸில் ஹவு தே ப்ரிப்பேர் டு டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் டி டுவெண்ட்டி வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஹோம்ல நடக்கிறது ஒரு பிக் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இப்போ பழைய வெஸ்ட் இண்டீஸ் மாதிரி இல்லாம வெஸ்ட் இண்டீஸோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து பேட்டிங்க்கு செட் ஆன ஒரு கண்டிஷன்ஸா மாறிடுச்சு இந்த சிபிஎல் இந்த டி டுவெண்ட்டிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பிக்சர்ஸ்ல வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் இப்போ நிறைய ரோமன் பவர் ரொமேரிய ஷெப்பர்ட் இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு அந்த ஹோம் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாவே இருக்க போகுது அண்ட் டீமும் நல்லா பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி டுவெண்ட்டில ஒரு கம்பேக் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த இந்த வேர்ல்ட் கப்ல இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா நமக்கு விளையாடுற மாதிரியே தெரியாது அவங்க விளையாடுறது எப்போ தெரியும்னா வேர்ல்ட் கப்புக்குள்ள வந்தக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஆஸ்திரேலியா எப்படி விளையாடுவாங்க அப்படின்னு அவங்களும் நல்ல கண்டென்ஷன்ல இருக்காங்க இங்கிலாந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்காங்க பட் கைரன் போலாட் அவன் டீம்ல ஜாயின் ஆயிருக்காரு அஸ் அ மென்டரா ஸோ என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் இங்கிலாந்து டீம்ல டீம் வந்து டிரான்சிஷன் ஆனாங்க டூ தௌசண்ட் வேர்ல்ட் கப்புக்கு அப்புறமே அவங்களுடைய ஒயிட் பால் டீம் நல்லா டிரான்சிஷன் ஆச்சு பட் ஸ்டில் இந்த வேர்ல்ட் கப்ல ஒரு டிசப்பாயின் டிசப்பாயின்மெண்ட் இந்த வேர்ல்ட் கப் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஸோ திரும்பவும் இங்கிலாந்தும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் மற்ற டீமை பார்த்துட்டீங்கன்னா நியூசிலாந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா இவங்களெல்லாம் நல்லா டி டுவெண்ட்டி சைட் நல்லா வச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்களும் நல்லா காம்படிஷன் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி நான் ஒரு டீம் டீமை பத்தி மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா உகாண்டா டீம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்புக்குள்ள வராங்க ஸோ அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஆப்பிரிக்கன் குவாலிஃபையர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்பவே சூப்பரான கிரிக்கெட் விளையாண்டு வராங்க ஜிம்பாபே மாதிரியான பெரிய டீம்ஸ டிஃபீட் பண்ணியி
வரும்போது <laughs> இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸ் बिफोर எடுத்துட்டோம் அப்படினா கிரிக்கெட் பிளேயிங் நேஷன்ஸ் ஒரு 10 12 நேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ T20 உடைய ரேங்கிங்ஸ் எடுத்து பார்த்துட்டீங்கனா 70 80 டீம்ஸ்க்கு மேல ரேங்கிங்ல இருப்பாங்க இந்த வருஷம் 2023 வந்து கிரிக்கெட்ல வந்து 100th நேஷனா வந்து चाइना पार्टिसिपेट பண்ணாங்க 100 நேஷன் 110 நேஷன்ஸ் பக்கம் கிரிக்கெட் விளையாடுற कंट्रीஸா உருவா இருக்காங்க சோ T20 वर्ल्ड कप கிரிக்கெட் வந்து இவ்வளவு கண்ட்ரிஸ்க்கு பரவுனது காரணம் டி டுவெண்டி ஃபார்மேட் சோ இந்த டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப்ல வந்து கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்டென்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது கிரிக்கெட் இஸ் பீங் குளோபலைசிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே கிருப்பா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து எங்களோட உங்கள் வியூஸ் ஷேர் பண்ணது ரொம்ப நன்றி மீண்டும் கிரிக்கெட் பற்றிய டிஸ்கஷனில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே கிருப்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ